আজকে ভ্রমণ করার জন্য আপনাদেরকে স্বাগত আমরা প্রতিদিনই প্রচুর রেসপন্স পাচ্ছি ইনফ্যাক্ট উই হ্যাভ বিন বোম্বার্ডেড উইথ কোয়ারিজ রিগার্ডিং দ্য সিএফএ প্রোগ্রাম প্রতিনিয়ত আমরা কোয়েশ্চেন পাচ্ছি রিগার্ডিং দ্য ফিজ অফ সিএফএ প্রোগ্রাম সিএফএ প্রোগ্রামটা কেমন এটা করলে আমাদের কোন কোন জব সেক্টরে হেল্প হেল্প হতে পারে প্রোগ্রামটা কতটুকু কঠিন কেমন ফিজ লাগে এবং পিএফএস কীভাবে আমাদেরকে হেল্প করতে পারে এই সংক্রান্ত আমরা প্রচুর কোয়েশ্চেন পাচ্ছি এবং আমরা প্রতিনিয়ত রিপ্লাই দিচ্ছি এবং আমি মনে করলাম যে আসলে এই সেফ প্রোগ্রামটা আমাদেরকে আর একটু ডিটেইলে ডিসকাস করা দরকার সেই উদ্দেশ্যে এই ভিডিওটি করা সো আমরা যদি একটু দেখি যে সিএফএ চার্টার দ্য ডেজিগনেশন ইট ইস গ্লোবালি রেকগনাইজড এবং আমরা যদি দেখি যে দ্য ইকোনমিক্স ম্যাগাজিন রিগার্ডেড ইট অ্যাজ এ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ইন দ্য ইনভেস্টমেন্ট অ্যানালিসিস ডেজিগনেশন তো কোয়েশ্চেন আমরা রেগুলার পাচ্ছি যে আসলে আমি যদি সিএফএ করি কোন কোন সেক্টরে আমাদের হেল্প হবে অথবা কাদের আসলে করা উচিত কারা সিএফএ প্রোগ্রামটার জন্য এলিজিবল এবং কারা এটা করতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি যে আমরা জব নেচারটা যদি দেখি যদিও আমরা বলি যে সিএফএ প্রোগ্রামটা মেইনলি ডিজাইন ফর দ্য ইনভেস্টমেন্ট প্রফেশনালস তবে এর ব্যক্তিটা ইন দ্য ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রি ইনভেস্টমেন্ট প্রফেশন ছাড়াও আরও অনেক দূর ছড়িয়ে গিয়েছে এবং আমরা যদি দেখি যে কাদের জন্য এটা সুইটেবল সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে সেফের প্রোগ্রামটা স্পেশালি সুইটেবল ফর দোজ হু আর ওয়ার্কিং ইন ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রফেশন অথবা যার পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টে কাজ করছে ইনভেস্টমেন্ট রিসার্চ এবং সিকিউরিটি অ্যানালিসিস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট হেজ ফান্ড ক্রেডিট ট্রেডিং কোম্পানিজ কমার্শিয়াল ব্যাংকস ইন্স্যুরেন্স মিউচুয়াল ফান্ডস ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড দেয়ার লট অফ আদার প্রফেশনস ওয়ে আমরা দেখি যে যারা ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স অর্গানাইজেশনে কাজ করছে অথবা ডিস ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছে অথবা টিচিং প্রফেশনে আছে সো আমরা যদি এই পাইটা দেখি ইট ইস প্রি ডমিনেন্টলি পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট রিসার্চ অ্যানালিসিস কনসালটেন্ট চিফ এক্সিকিউটিভ সো আলটিমেটলি ইনভেস্টমেন্ট প্রফেশনের দিকে মেইনলি ফোকাস তবে আমরা ফাইন্যান্স কর্পোরেট ফাইন্যান্স ক্রেডিট রেটিং কমার্শিয়াল ব্যাংকস আমরা অনেক সিএফএ চার্টার দিচ্ছি এবং আপনি যদি এই প্রোগ্রামটি করেন ইন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ইন্ডাস্ট্রিতে যে প্রফেশনেই কাজ করেন না কেন আপনি যদি ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিশন মেকিংয়ের সাথে ইনভলভ হন সেক্ষেত্রে আপনার ডিসিশন মেকিং অ্যাবিলিটি আপনার স্কিল অ্যাবাউট ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিশন মেকিং প্রোভাইডিং ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এই সকল ক্ষেত্রে আপনার স্কিল লেভেলটা অনেক বাড়বে সো এই স্লাইডে আমরা মেইনলি ডিসক্রাইব করলাম যে তাদের জন্য এটা সুইটেবল দেন কোয়েশ্চেন চলে আসে যে এটা যদি আমরা করি সেক্ষেত্রে আমাদের কী ধরনের হেল্প হতে পারে ইন টার্মস অফ ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশন অবভিয়াসলি দ্য মেইন পারপাস আমরা সেফে কেন করছি টু এনহ্যান্স আওয়ার ক্যারিয়ার আমরা যে যে অবস্থাতেই আছি না কেন সেখান থেকে আমরা অনেক ইম্প্রুভ করতে পারি এবং আমরা যদি ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ইন্ডাস্ট্রি ইম্প্রুভ করতে চাই গ্লোবালি রেকগনাইজ ডিগ্রি যেটা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডস অফ দ্য ইনভেস্টমেন্ট প্রফেশন সেই ক্ষেত্রে সিএফএ চার্টার আমার ক্যারিয়ারে অনেক উন্নতি বয়ে আনতে পারে আমাদের ফাইন্যান্স নলেজটা অনেক বাড়বে যারা প্যাশনেট অ্যাবাউট ফাইন্যান্স তাদের তারা যদি তাদের ফাইন্যান্স নলেজটা ডেপথ আরও বাড়াতে চায় সেই ক্ষেত্রে আমরা সিএফএ করার জন্য চিন্তা করতে পারি আমি অলরেডি জব প্রসপেক্ট নিয়ে কথা বলেছি জব সেক্টরগুলো নিয়ে কথা বলেছি এবং অবভিয়াসলি বিগ কোয়েশ্চেন হচ্ছে বেটার পে কি না ইন দ্য লং টার্ম আমরা যদি সিএফএ প্রোগ্রামটা করি আমাদের পে শুড ইনক্রিজ অবভিয়াসলি পে ডাজ ডাজ ডিপেন্ড অন লট অফ আদার ফ্যাক্টরস লাইক ইউর সফট স্কিল এবিলিটি টু অ্যাডাপ্ট উইথ দ্য চেঞ্জিং সিচুয়েশন অ্যান্ড সিএফএ প্রোগ্রামটা যেহেতু লাইফ লং লার্নিং প্রসেস আপনি সিএফএ পাস করার পরেও ইউ উইল বি অ্যাফিলিয়েট উইথ সিএফএ সোসাইটিস ইউ উইল বি অ্যাফিলিয়েট উইথ লট অফ লার্নিং প্রোগ্রাম সো এক্ষেত্রে আপনার জবের যে ইম্প্রুভমেন্ট এবং ইন টার্মস অফ বেটার পে দ্যাট উইল ডেফিনেটলি হ্যাপেন অবভিয়াসলি অ্যাট দ্য সেম টাইম উই নিড টু ইম্প্রুভ উই শুড নট স্টপ লার্নিং এবং এটা একটা গ্লোবাল রেকগনেশন সো আপনি যেখানেই সেফে করেন না কেন ইট ইস দ্য সেম বিকজ আপনার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে পরীক্ষাটা হচ্ছে সেম পরীক্ষা সেম স্ট্যান্ডার্ড একই দিনে পরীক্ষা হচ্ছে সো আলটিমেটলি দিস ইজ এ গ্লোবাল ডেজিগনেশন আপনি যদি বাংলাদেশে কোনো একটা ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি নিয়ে যান সেটা হয়তো অন্য দেশে অ্যাকসেপ্টেড নাও হইতে পারে বাট সিএফএ ডিগ্রি ইন অল দি এরিনাস অফ দি ওয়ার্ল্ড ইজ দ্য সেম নেক্সট কোয়েশ্চেন চলে আসে যে আসলে সিএফএ এক্সামটা আমরা কয়টি লেভেল এবং প্রত্যেকটা লেভেলে কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নটা কেমন ফিস কেমন সো আমরা যদি দেখি যে সিএফএ প্রোগ্রামে তিনটি লেভেল আছে লেভেল ওয়ান লেভেল টু এবং লেভেল থ্রি লেভেল ওয়ান পরীক্ষাটা প্রতি বছর জুন মাসে এবং
এবং আপনি পাশ করলেন সেই ক্ষেত্রে আপনার লেভেল টু এক্সামটা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে আপনি দিতে পারেন এবং লেভেল থ্রি এক্সামটা আপনি প্রোভাইডেড লেভেল টু পাশ করছেন লেভেল থ্রি এক্সামটা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানে দিতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার থ্রি ইয়ার্স লেগে যাচ্ছে অবভিয়াসলি দেয়ার আর মেনি পিপল হু স্টার্টস ইন ডিসেম্বর অ্যান্ড দেন টু কনসিকিউটিভ জুনেও পাশ করছে যদিও সংখ্যাটা অ্যাজ এ পার্সেন্টেজ অফ দ্য টোটাল ভেরি লো এবং কোয়েশন হচ্ছে যে আমি পরীক্ষাগুলো কি বাংলাদেশে বসে দিতে পারবো কি না অবভিয়াসলি আপনি ঢাকায় একটি টেস্ট সেন্টার আছে এবং ঢাকার টেস্ট সেন্টারে আপনি সিএফএ লেভেল ওয়ান লেভেল টু লেভেল থ্রি সবগুলো এক্সামে দিতে পারবেন আপনি জুনেও পরীক্ষা দিতে পারবেন আপনি ডিসেম্বরেও পরীক্ষা দিতে পারবেন সো দ্যাটস এ গুড নিউজ আমরা ঢাকাতে বসে সবগুলো লেভেল দিতে পারছি নেক্সট কোয়েশ্চেন চলে আসে যে আমি আমার হোয়াট আর দ্য ক্রাইটেরিয়া ফর এন্টারিং ইন টু দ্য সিএফএ প্রোগ্রাম আমি যদি সিএফএ লেভেলে ওয়ান এক্সাম দিতে চাই তাহলে আসলে আমার কি ক্রাইটেরিয়া থাকতে পারবে আমরা অনেক কোয়েশ্চেন পেয়েছি যারা ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্ট সিএফএ দিতে যাচ্ছে অবভিয়াসলি তারা হয়তো এখন সিএফএ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত না তাদের কিছুদিন ওয়েট করতে হবে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ ব্যাচেলার্স অর ইকুইভ্যালেন্ট ডিগ্রি অথবা আপনি যদি ফাইনাল ইয়ার অফ দ্য ব্যাচেলার ডিগ্রি হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি সিএফএ প্রোগ্রামের জন্য এনরোল করতে পারেন সো মে বি ইন এ ব্যাচেলার ডিগ্রি অথবা আপনার ফাইনাল ইয়ার অফ দ্য ব্যাচেলার প্রোগ্রামে হলো আপনি এক্সামে অ্যাপিয়ার করতে পারছেন অথবা আপনি যদি আপনার কোয়ালিফাইড প্রফেশনাল ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স এটা যদি চার বছরের থাকে সেই ক্ষেত্রেও আপনি সিএফএ প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করতে পারছেন অথবা আপনার যদি কলেজ অ্যান্ড ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স এবং এগুলো মিলে ইউনিভার্সিটি এক্সপিরিয়েন্স এবং ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স মিলে চার বছরকে কাভার করে সেক্ষেত্রেও আপনি সিএফএ প্রোগ্রামের জন্য এলিজিবল হচ্ছেন প্রোগ্রামটা যে পরীক্ষাটা হয় সেটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে হয় সো আমাদেরকে সবাইকে সেই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজেই পরীক্ষাটা দিতে হবে এবং প্রোগ্রামে এনরোল করার জন্য আমরা একটি ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল পাসপোর্ট থাকতে হবে সো যাদের আসলে পাসপোর্ট নেই কিন্তু তারা সিএফএ প্রোগ্রামের জন্য এনরোল করতে ইচ্ছুক তাদেরকে অতি সত্তর আসলে পাসপোর্টটা করে নিতে হবে যাদের পাসপোর্ট হয়তো রিনিউয়ের প্রয়োজন আছে তারাও রিনিউয়াল প্রসেসে চলে যেতে পারে নেক্সট কোয়েশন হচ্ছে যে সিএফএ প্রোগ্রামের ফিসটা কেমন Uh, the program enrollment fee which is uh, $450 dollar eta apnake upfront jokhon apni pay korchen bhobishyot tar apnake kokhono pay korte hocche na apni level 1 porikkhar fee level 2 porikkhar fee ebong level 2 porikkhar fee jokhon hi dicchen apni level 1 er shomoy 450 dollar dicchen which means level 2 ba level 3 shomoy ei amount ta lagche na level 1 er exam fee ta hocche 650 so amra jodi sum up kori jokhon apni level 1 porikkha dicchen apnar 650 dollar ebong 450 dollar total 1100 dollar lagche আমরা যদি ডিসেম্বর এক্সামটা দেখি ডিসেম্বর এক্সামের প্রত্যেকটা ডেড লাইনই কিন্তু এখন শেষ সেক্ষেত্রে আমরা এখন যদি এইম করতে পারি আমাদের জন্য জুন টু থাউজেন্ড এক্সামের জন্য আমরা দেখতে পারি যে আমাদের ইউএসি ছয়শো ডলার লাগবে এক্সাম ফি এবং চারশো ডলার লাগবে আমাদের প্রোগ্রাম এনরোল ফি এনরোলমেন্ট ফি টোটাল আমাদের এগারোশো ডলার এটার জন্য আবার ডেড লাইন হচ্ছে অক্টোবরের দশ তারিখ উইচ মিনস আমি যদি অক্টোবরের দশ তারিখ অথবা তার বিফোরে রেজিস্ট্রেশনটা কমপ্লিট করি আমার এগারোশো ডলার লাগছে বাট আমি যদি রেজিস্ট্রেশনটা অক্টোবর দশ তারিখের মধ্যে না করি এর পরে করি কিন্তু ফেব্রুয়ারি তেরো তারিখের আগ পর্যন্ত সেক্ষেত্রে আমার এক্সাম ফিটা হয়ে যাবে নয়শো পঞ্চাশ ডলার উইচ ইজ এ থ্রি হান্ড্রেড ডলার ইনক্রিজ ফ্রম সিক্স ফিফটি তাহলে নয়শো পঞ্চাশ ডলার এবং চারশো পঞ্চাশ ডলার সেক্ষেত্রে আমাদের অলমোস্ট চোদ্দোশো ডলার লাগবে যদি আমি রেজিস্ট্রেশনটা অক্টোবরের পরে করি সো দেয়ার ইজ এ ডেফিনিট ইনসেন্টিভ ফর রেজিস্টারিং আর্লি এবং আর্লি রেজিস্ট্রেশন করলে আপনার অ্যামাউন্টটা কম লাগছে এবং আপনি রেজিস্ট্রেশন করলে আপনার স্টাডি এর যে গতিবিধিটা সেটাও একটু বেড়ে যাবে যদি আপনি ফেব্রুয়ারি তেরো তারিখের পরে রেজিস্ট্রেশন করেন কিন্তু মার্চের বিফোরে সেই ক্ষেত্রে এক্সাম ফিটা অনেক বেড়ে যায় আমরা নর্মালি রেকমেন্ড করি ফার্স্ট ডেড লাইনের আগেই রেজিস্ট্রেশনটা করে ফেলার দেয়ার আর মেনি পিপল হু এইম ফর সেকেন্ড ডেড লাইন আমরা কখনোই থার্ড ডেড লাইনটা রেকমেন্ড করি না বিকজ থার্ড লাইন ডেড লাইনটা অ্যামাউন্ট অনেক বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনি জুনে এক্সাম না দিয়ে ডিসেম্বরে এক্সাম দেওয়াটা আপনার জন্য অনেক ভ্যালিউবল সেক্ষেত্রে আপনার অ্যামাউন্ট অনেক কমে আসছে আপনি যখন রেজিস্ট্রেশন করছেন রেজিস্ট্রেশন প্রাইসের মধ্যে একটা ই বুক বিল্ট ইন সো আমরা যদি ই বুকটা আপনার একটা লিঙ্ক দিয়ে দিবে সিএফ ইনস্টিটিউট ভাইটাল রিসোর্স বুক শেলফ থেকে সেই সফটওয়্যারের মাধ্যমে আপনি একটা ই বুক পড়তে পারবেন যেটা আসলে আপনি কাউকে ট্রান্সফার করতে পারছেন ইট ইজ অনলি ফর ইউ আপনি যদি হার্ড কপি বই সিএফএ ইনস্টিটিউট থেকে কিনতে চান সেক্ষেত্রে আপনার অ্যানাদার হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি
আপনি যখন বই হার্ড কপি আনাবেন আমরা রেকমেন্ড করি আপনি ঠিকানাটা অফিসের ঠিকানা না দিয়ে বা অফিসের নামটা আসলে দেওয়া উচিত না সেক্ষেত্রে আপনার কাস্টমস ফিটা অনেক বেড়ে যায় সো আমরা রেকমেন্ড করি যখন আপনি বইটা কিনবেন হার্ড কপি আপনি যদি অ্যাড্রেসটা দেন আপনার অ্যাড্রেসটা অফিস অ্যাড্রেসটা আপনি না দেয়া বিশেষ করে অফিসের নামটা না দেয়া বেটার সেক্ষেত্রে কাস্টমস অথরিটি মনে করবে এটা আপনার অফিসের জন্য রাদার আপনি আপনার বাসার ঠিকানাটা দেন অথবা অফিসের অ্যাড্রেসটাও যদি দেন আপনি আপনার নিজের নাম উল্লেখ করেন অফিসের নামটা উল্লেখ না করে পেমেন্ট ফ্রম বাংলাদেশ একটা হ্যাসেল বিকজ আমাদের এখানে ডলার ট্রানজেকশন নিয়ে বেশ কিছু লিমিটেশনস আছে বাট এডুকেশনের ক্ষেত্রে আমরা তিনশো ডলারের উপরে খরচ করতে পারি সেই রিগার্ডিং আপনি পেমেন্টটা বা ইনভয়েস উইচ মিনস ওয়ে ট্রান্সফার অফ সুইফটের মাধ্যমে করতে পারেন অথবা আপনি ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্টটা করতে পারছেন সো আপনারা যদি পেমেন্টটা নিয়ে কোনো সমস্যায় পড়েন অথবা আরও জানতে চান যে আমাদের আসলে পেমেন্ট আমরা কিভাবে করব ইউ ক্যান ইনবক্স আস থ্রু আওয়ার পেজ সো আমরা আপনাদেরকে এই ব্যাপারে অ্যাডভাইস করব যে কিভাবে পে করতে হয় আমরা যদি দেখি যে সিএফএ প্রোগ্রামে হোয়াট আর দ্য টপিক্স কাভার টোটাল দশটা টপিক্স কাভার ইন সিক্স বুকস এথিক্স অ্যান্ড প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ডস যেটা আপনি এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডস কী হবে আপনি যদি ইনভেস্টমেন্ট প্রফেশনে কাজ করেন সেগুলো নিয়ে এখানে ডিসকাস করা হয় কোয়ান্টিটেটিভ মেথডস দিস ইস টাইম ওয়েল অফ মানি ডিসকাউন্ট ক্যাশ ফ্লো অ্যানালাইসিস অ্যান্ড অ্যা বিগ পার্ট আসলে এখানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস থাকছে ইকোনমিক্স আমরা বোধ মাইক্রো ইকোনমিক্স এবং ম্যাক্রো ইকোনমিক্স পড়বো এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড পড়বো তো লেভেল ওয়ানে মাইক্রো ইকোনমিক্স ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সবই আলোচনা করা হয়েছে লেভেল টু এবং লেভেল থ্রিতে ইস মেইনলি ম্যাক্রো ইকোনমিক্স অ্যান্ড দ্য ড্রাইভার অফ ডিফারেন্ট মার্কেটস ডিফারেন্ট অ্যাসেট ক্লাস কীভাবে পারফর্ম করবে বেসড অন দ্য আপনার ম্যাক্রো ইকোনমিক অ্যানালিসিস এখানে চলে আসে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যান্ড অ্যানালিসিস এখানে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিংটা শিখবো ইউএস গ্যাপ আইফারএস আন্ডারে কীভাবে প্রত্যেকটা ট্রানজাকশন রেকমেন্ড রেকর্ডিং করতে হয় এবং সেটা অ্যানালিসিসটা কী হবে সেই জিনিসটা আমরা এখানে অনেক ডিপে শিখব কর্পোরেট ফাইন্যান্স অনেকেই কর্পোরেট ফাইন্যান্সে কাজ করেন বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং অর্গানাইজেশনে ফাইন্যান্সে কাজ করছেন এক্সপ্যান্সান ডিসিশন নিচ্ছেন সেই সকল রিলেটেড অনেক কাজকর্ম আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিশন মেকিংয়ে আমাদের নিতে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার কর্পোরেট ফাইন্যান্স একটা বই যেখানে সাবজেক্ট যেখানে আপনি সিএফএতে কর্পোরেট ফাইন্যান্স অনেক ডিটেইলে পড়ছেন এরপরে আপনি পড়বেন ইকুইটি অ্যান্ড ফিক্সড ইনকাম দিস আর দ্য টু ব্রড অ্যাসেট ক্লাস এবং সিএফএ লেভেল ওয়ান লেভেল টু অ্যান্ড লেভেল থ্রিতে অনেক ইলাবরেটলি দিস ইকুইটি অ্যান্ড ফিক্সড ইনকাম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং আপনি যখন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট করতে যাচ্ছেন রিস্ককে কন্ট্রোল করতে যাচ্ছেন রিস্ক ইনক্রিজ করতে যাচ্ছেন রিস্ককে আপনার টার্গেট লেভেলের মধ্যে রাখতে যাচ্ছেন তখন আপনি ইউজিং ডেরিভেটিভস আপনার অনেক ডেরিভেটিভ স্ট্র্যাটেজিস আপনি লেভেল ওয়ান টু এবং থ্রিতে শিখবেন এছাড়া দেয়ার ইজ এ থার্ড অ্যাসেট ক্লাস উইচ ইজ অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট যেটা বিয়ন্ড বন্ড অ্যান্ড স্টক লাইক রিয়েল স্টেট হেজ ফান্ডস প্রাইভেট ইকুইটি এই সকল জিনিস অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্টে আলোচনা করা হয়েছে এবং অল দিস থিংস যখন আমরা টুগেদার করছি আলটিমেটলি ইটস অ্যাবাউট ম্যানেজিং পোর্টফোলিও অ্যান্ড ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট ইজ দ্য কোর অফ দি সিএফএ প্রোগ্রাম সো সিএফএ লেভেল থ্রিতে অনেক ডিটেইলে আপনি পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট এবং ওয়েলথ ম্যানেজমেন্টটা পড়বেন যেটা সিএফএ লেভেল ওয়ান এবং লেভেল টুতে পড়বেন এবং আলটিমেটলি আমরা অল দিস থিংস যদি আমরা টাই আপ করি দ্য ডিসিশন মেকিং আপনি নিচ্ছেন রিগার্ডিং ইয়ার পোর্টফোলিও রিগার্ডিং ইয়ার ওয়েলথ সো সেই সকল ডিসিশন মেকিংয়ে জন্য আপনার যে নলেজটা লাগবে সেটা আমরা সিএফএতে পড়ছি সো লেভেল ওয়ানে মেইনলি ফোকাস করা হয়েছে ইনভেস্টমেন্ট টুলসে কোয়ান্টিটেটিভ মেথডস ইকোনমিক্স ফর রিপোর্টিং অ্যানালিসিস এই সকল বিষয়ে অনেক গুরুত্ব নিয়ে আসা হয়েছে লেভেল টুতে আমরা মেইনলি ফোকাস করছি বিভিন্ন অ্যাসেট ক্লাস লাইক হাউ এক্যুইটি অ্যাসেট ক্লাস পারফর্ম হাউ ফিক্সড ইনকাম অ্যাসেট ক্লাস পারফরমেন্স দেয়ার ভ্যালুয়েশন লেভেলটা কীভাবে ভ্যালিউ করতে হয় সো ভ্যালুয়েশন নিয়ে অনেক ডিটেলে লেভেল টুতে আলোচনা করা হয়েছে এবং লেভেল থ্রিটা বেশিরভাগ ফোকাসটা করা হয়েছে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট এবং ওয়েলথ প্ল্যানিং দিস ইজ দ্য ক্যান্ডিডেট বডি অফ নলেজ অফ দ্য সিএফএ প্রোগ্রাম সো এখন যদি আমরা সেফ লেভেল ওয়ান প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করি তাহলে লেভেল ওয়ানের যে টুলস এবং কনসেপ্টসগুলো আমরা আলোচনা করছি সেখানে আমাদের অলরেডি আমরা টপিক এরিয়া ওয়েটসগুলো দেখেছি এবং সেই টপিক এরিয়া ওয়েটসগুলো আপনি বি স্লাইডে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে কোনটা কত ওয়েট আপনি দেখতে পারছেন এখন আমাদের কোয়েশ্চেনটা হলো যে পরীক্ষার প্যাটার্নটা কত পরীক্ষার সময়টা কত
बीसा माल्टिपल चएस क्वेश्चन आज आइसोलेटेड माल्टिपल चएस क्वेश्चन एवं लेवल आफ्टरनून सेशने आइसोलेटेड एकश बीस माल्टिपल चएस क्वेश्चन देखते सो टोटाल अपनी दुशो चल्लिस माल्टिपल चएस क्वेश्चन आप आंसार करते हैं इन सिक्स आवार्स हुईच मीस प्रति क्वेश्चन अन एंड एवरेज नाइनटी सेकेंड को समय पासी जो आप लेवल टू परीक्षा दीची लेवल टू परीक्षा एगेन थ्री आवार्स पर सेशन सो उच इज ए सिक्स आवार्स एक्साम बाट मर्निंग सेशने माल्टिपल चएस क्वेश्चन थको सिक्सटी आफ्टरनून सेशने माल्टिपल चएस क्वेश्चन थको सिक्सटी ये माल्टिपल चएस क्वेश्चनगुल एक एक आईटेम सेट केसर मत थे सो एक एक थे दे पता दुई पतार मत एक केस थे जे केसटा पर छयटी क्वेश्चन थको सो टोटाल मर्निंग दस टा आईटेम सेट क्वेश्चन এবং আফটারনুনে আমাদের দশটা আইটেম সেট কোয়েশ্চেন টোটাল বিশটি আইটেম সেট কোয়েশ্চেন বিশ মাল্টিপ্লাইড বাই সিক্স টোটাল একশো বিশটা মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন হুইচ মিস পার কোয়েশ্চেন আমরা একশো আশি সেকেন্ড বা তিন মিনিট পাচ্ছি আদারওয়াইজ উই ক্যান সে যে প্রতিটা কেইসের জন্য আমরা আসলে এইটিন মিনিটস করে পাচ্ছি সো এইটিন মিনিটস পার কেস হুইচ মিস আলটিমেটলি টোটাল আমাদের বিশটা কেস एनालिसिस करते हैं केसर एगेंस्टे छल्टिपल चएस क्वेश्चन आज लेवल वन और लेवल टू ते जो माल्टिपल चएस क्वेश्चन आंसार कर लेवल थ्री ते बेपार एक भिन्न मात्रा चले आसे मर्निंग रिटर्न प्रब्लेम एस एस जो एखे एस ए बी एस ए मीस एखे आसने कन्सायस रिंग किस थे जेटार एगेंस्ट आपके कि स्पेसिफिक क्वेश्चन देना थको जो खूब शर्टे आपके क्वेश्चन आंसार करते हैं आफ्टरनून सेशने जो जाए आफ्टरनून सेशन जस्ट रेप्लीकेशन अफ लेवल टू आफ्टरनून सेशन सिक्सटी माल्टिपल चएस क्वेश्चन थको प्रति केस केसर एगेंस्टे छम सिक्यू क्वेश्चन थकबे एरक दस ट केस आपने पाचन सो एगेन पर केसर जो आप एट्टी मिनट शम कर समय पा सो आपनर जो अपनी सी एफ ए चार्टर होते चान अपना के लिए तीनटा लेवल पास करते हैं लेवल वन दें लेवल टू दें लेवल थ्री अने के कोश्चन कर वेवर आना को सबजेक्टे को एक्सामेशन आना आंसार हो सीएफ ए प्रोग्रामे को एक्सामेशन नहीं इवें ह्वाट एवर द स्टाडी यू हाव डान देर इज नो एक्सामेशन सो आल्टिमेटली आपके प्रत्येक लेवेल आपके पास करते हैं और जो अपनी तीनटे लेवल पास कर फेल तक जो अपन क्वालिफाइड प्रफेशनल एक्सपिरियन्स अफ फोर इयार्स थे अपनी सी एफ ए चार्टर जो एप्लाई करते हैं जो अपनी सी एफ ए लेवल थ्री पास कर लें क्योंकि एक् आप चार बचर है ना से क्षेत्र में चार बचर क्वालिफाइड प्रफेशनल एक्सपिरियन्सर जो अपनी वेट करते सो टू यूज द सी एफ ए डिग्री अपन दिस फोर इयार्स एक्सपिरियन्स इम्पोर्टेंट अने क्वेश्चन कर परीक्षा पास लेवल थ्री पास करार पर एनदार फोर इयार्स आंसार हो नो आनी जो परीक्षा पास कर तक जो अपना अलरेडी फोर इयार्स थे से क्षेत्र में आनी रेडी सी एफ ए चार्टर जो एप्लाई करते हैं আমরা যদি দেখি পাস রেটস কত সি এফ এতে তাহলে আমরা দেখব যে ফর্টি থ্রি পার্সেন্ট লেভেল ওয়ানে পাস রেট ফর্টি থ্রি পার্সেন্ট লেভেল টুতে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট লেভেল লেভেল থ্রিতে ফর্টি সিক্স পার্সেন্ট এটা দুই হাজার আটশো সালে পাস রেট ইয়ার টু ইয়ার পাস রেটটা ভ্যারি করে যেমন গত বছর লেভেল টুতে পাস রেট ফর্টি সেভেন পার্সেন্ট ছিল এই বছর ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট হয়েছে লেভেল থ্রি পাস রেট ফর ফর্টি ফিফটি ফোর পার্সেন্ট ছিল এই বছর ফিফটি সিক্স পার্সেন্ট রয়েছে সো লিল বিট ভ্যারি করে বাট On an average, this 43, 45, and 46 is very much representative of the past day. Uh, next question is, what is the benefit of PFS? If you have PFS enrolled in our class, we have a class only on Friday and Saturday. We have a duration of class for two hours. So, we have a duration of class for two hours. So, we have a duration of Friday and Saturday. We have a duration of class for two hours. सो आनी जो लेवल थ्री एर कैंडिडेट हो चिंता कर लेवल थ्री ते जयन करबें तो हमें आनी लेवल थ्री बैचे जयन करते सकाल आठटा थ दसटा पर्यत फ्राइडे एंड सैटारडे हमें प्रति फ्राइडे एंड सैटारडे सकाल दसटा थ बारोटा पर्त लेवल वन जून एक्साम एक बैच अलरेडी स्टार्ट कर फेले फ्रम अगस्ट ए दिस इज रानिंग डिसेम्बर बैचर जो टाइमिंग से पाँचा थ सतटा पर्त Friday and Saturday. It is currently from this Friday, uh, which means uh, September 14th. Okay, our uh, practice exam should be over. We have still have already complete course. Which we started in February and already still have is complete. Now we are starting subject-wise practice exam, and then we will have mock exam. So this is how we conduct our uh, classes. Even uh, another batch for June 2000. 
19, which is starting from October 5, and class schedule is again 10 a.m. to uh, 12 p.m. So, class starts at about 12 p.m. So, our class will have. And when Jara October 5, the batch will join. Put the caption. Tara, this month will be after the admission to complete for a film, which is admission fees 5,000. Taka non-refundable. Even our the monthly fees of six thousand, which means October take a month. I be six thousand pay for it. Class will be up to exam at that point. which means exam is June. Our the class will be May or Kishta report. Jump to. On a key question, correct? Taka, the Karashi le class day. Basic part class is taken by me. I'm a member of the Zal Tari. I'm a CFA charter and also a financial risk manager. I'm a founder of. Professional finance studies, and I have been teaching CFA level one, two, and three since 2010. Uh, we have few other teachers, and all of our teachers are CFA charter. So we make sure all the classes are taken in a professional manner, and the quality of the the value that you get that it, that helps you in terms of improving uh, your exam. So after Jara, I'm the class of the chapter. Inbox if you have any other queries, you can knock us. Uh, I think uh, this video helps you in terms of understanding what CFA program is, how I can enroll, what's the fees, and how PFS can help us. Thanks a lot. And if you have any further queries, you can inbox us, you can email us to this email address. Uh, and have a nice day.